शैतान रजीम बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम बच्चों में उम्मीद करता हूं कि आप सब खरीय से और आप सबको वेलकम आज की इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं उस पेपर की जो पीएमसी ने थर्टी ऑफ ऑगस्ट को कंडक्ट किया ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो अब अपने एग्जाम्स देने जाएंगे ताकि उनको अंदाजा हो जाएगा कि सर सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं हमसे क्वेश्चन पूछा गया विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो इज नाउ कॉल्ड एस फीटस सर एक्चुअल में एट वीक के बाद हम एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं एट वीक के बाद थर्ड मंथ स्टार्ट होता है थोड़ा सा घुमाकर सवाल पूछा है हमसे हम एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं यहां पर तो यहां मैंशन है कि एट वीक यानी दो महीने बाद आप जब कहते हैं तो आप बेबी को फिटस कहते हैं जब तक वो पैदा नहीं हो जाता तो हमारे पास वो जवाब दुरुस्त था एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड इज एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड क्या है सर एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड इज एन इंटरसाइनल पैरासाइट अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन रखता हूं तो राउंड वॉर्म जिसे हम एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड कह रहे हैं ये स्मॉल इंटरसाइन को अफेक्ट करता है और ये हमारी इंटरसाइन में रहता है एक और चीज मैं यहां पर बता दूं चूंकि अब आने वाले पेपर्स में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं इस तरह के पैरासाइट्स को हम सोइल ट्रांसमिटेड हेलमेंथिस भी कहते हैं यानी एस भी कहते हैं इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज एग गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्रस सर ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइज एग कब इम्प्लांटेड होता है सर हम कहते हैं यूजली टेक अबाउट टू वीक्स और यहां पर हमारे पास सर उससे रिलेट करता हुआ जो ऑप्शन नजर आता है वो ऑप्शन नजर आता है आफ्टर अबाउट थ्री वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इसका मतलब है अराउंड फोर्टीन टू सिक्सटीन डेज तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास यहां पर मौजूद है प्रेगनेंसी बिगिन वन ए स्पर्म फर्टिलाइज एन एग दिस यूजली आकर इन टू वीक्स फॉलोइंग द फर्स्ट डे ऑफ द मोस्ट रीसेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके डेज भी यहां पर काउंट हो जाएंगे और दो वीक आपको मिलेंगे तो आप कहते हैं इट्स आफ्टर अबाउट थ्री वीक्स अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एस इम्प्लांटेशन उसका लगना आकर Which of the following is not a parasite, sir? Poriferous parasite नहीं है चूंकि poriferous free living कहलाते हैं तो हमने कहा ये parasites नहीं हो सकते. Which band is anisotropic, sir? A band हमारे पास anisotropic होता है याद रखिएगा जो darker bands होते हैं वो anisotropic होते हैं और जो lighter band होते हैं वो isotropic होते हैं. कितना घुमाकर सवाल आपसे पूछा है लेकिन मेरे बच्चों को अभी ये बात याद रहेगी कि जितने darker bands हैं वो एनआईसोट्रॉपिक है और जितने लाइट बैंड हैं वो आपके पास आइसोट्रॉपिक हैं यही बेटा बालूजी के सवाल मुझे मिल सके थे अब तक जैसे जैसे और भी सवाल मुझे मिलते जाएंगे मैं इसी चैनल पर आपके लिए अपलोड करता रहूंगा चैनल पर रहिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब किया अगर आप लोगों ने तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे इसके आइए फिजिक्स के सेक्शन को देखते हैं फॉर एन नंबर ऑफ कैपेसिटर द कैपेसिटर इज सी वॉट विल बी द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम अब आपने सीरीज और पैरल पढ़ा है मैं अगर आपको बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं तो आपके पास ये सीरीज में कनेक्ट हुए हुए हैं ये पैरेलल में कनेक्ट हुए हुए हैं सीरीज ओवर पैरेलल का आंसर आपके पास आता है वन अपॉन एन स्क्वायर पैरेलल में आपके पास मैक्सिमम रिजल्ट आते हैं बेटा सीरीज में आपके पास मिनिमम आते हैं देखो ये भी एक सवाल से एक नई बात आपके सामने आ रही है कि सीरीज में मिनिमम रिजल्ट है और इसमें पैरेलल है तो ये वन अपॉन एन स्क्वायर है इसको उलट कर दें तो आपके पास ये जो एन स्क्वायर का ऑप्शन दिया हुआ है ये दुरुस्त जवाब है क्या किया हमने यहां पर सी अपॉन एन कर दिया एन नंबर है ना हमारे पास भी नंबर नो कितने नंबर्स हैं और यहां पर इसको एन से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इसमें हम क्या कहते हैं सर पैरेलल में हम डायरेक्ट एड कर रहे होते हैं तो सवाल बहुत घुमा फिरा कर पूछा है लाइट बॉडी ए एंड हैवी बॉडी बी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन देन लाइट बॉडी है ए और हैवी बॉडी है बी उनकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन बराबर आ रही है इसका क्या मतलब है सर बी का मोमेंटम ज्यादा है ए से चूंकि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ये फॉर्मूला से अगर हम यहां पर सॉल्व करते हैं इसको तो हम कहते हैं जिसका बॉडी हैवी है उसकी हमारे पास मोमेंटम ज्यादा होगा जो बॉडी लाइट है उसका मोमेंटम कम होगा और अदर वर्ड्स में इस बात को बेटा अगर मैं समझना चाहता हूं तो बहुत आसान तरीके से मैं इसको समझता हूं कि मास के साथ आप ताल्लुक करते हैं विच लॉ इज बेस अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा याद रखिएगा लेंस लॉ इज बेस अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन बेटा इसलिए दे रहा हूं कि इस एक्सप्लेनेशन से और भी कोई सवाल हमसे आ सकते हैं वर्क एज अ यूनिट सर द एस आई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इज जूल तो आप कहते हैं सर जूल इज द करेक्ट आंसर फिर देख रहे हैं यहां पर आप कहते हैं इट इक्वल टू टेन टू पावर सेवन अर्ज और एक्सीमेट अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट सेवन थ्री सेवन फुट पर पाउंड ये भी बेटा इम्तहान में पूछा जा सकता है कि एक जूल कितने अर्ज के बराबर है और कितने फुट्स पर पाउंड के बराबर है द टोटल क्वार्क आर अब ये थोड़ा सा नया सवाल था बच्चों के लिए बेटा हम कहते हैं क्वार्स आर इवेंचुअली फाउंड टू कम इन सिक्
ये आपके पास जो है वो लास्ट के पोर्शन का सवाल है यहाँ पर ऐड कर दिया हमने लेकिन ये लास्ट के जो आपके पास लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का पोर्शन है ये वहां का सवाल है कंडक्टिविटी इज द रेसी ऑफ सर कंडक्टिविटी इज बेसिकली द रेसी ऑफ रेजिस्टिविटी या देखो डिफाइन किया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसी ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसका ऐसा यूनिट भी बेटा याद रखिएगा इट सीमेंस पर मीटर हो सकता है आपके पेपर में ऐसा यूनिट पूछ ले Waves which deal with the particles of matter are basically the matter waves. A mass accelerates uniformly when the resultant force acting on it. Sir, accelerate कर रहा है uniformly अगर हम कहते हैं m constant है और acceleration uniform है तो हमारे पास force भी uniform होगी f हमारे पास uniform है यानी कोई नई force extra force उस पर नहीं लग रही होगी. Which of the following properties of light does not change with the nature? वेवलेंथ चेंज होती है यस होती है स्पीड चेंज होती है यस होती है मगर सर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती कलर एंड एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज द लाइट फोटॉन्स आर द सेम एज द फोटोन एट द बिगनिंग तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सलेट अ कार फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी कंपेयर दैट रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट इज फ्रॉम जीरो टू टेन इज ये बेटा इस वक्त आपके सामने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी हुई है फॉर्मुला हमारे पास इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू एम वी स्क्वायर का है जिसमें हमने एम लिया यहां पर और वी हमने चेंज किया हंड्रेड से जीरो यहां पर चूंकि आप एक्सेलरेशन रेस की बात कर रहे थे आपके पास थ्री हंड्रेड अपॉन हंड्रेड बचता है थ्री हंड्रेड अपॉन हंड्रेड ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से ना ई और ई टू में फोर हंड्रेड लिया आपने और E2 में आपने अच्छा ये आप बच्चे कहते हैं सर ये 400 और 100 कहां से आ गया बेटा 20 का स्क्वायर 400 है और 10 का स्क्वायर 100 है तो 400 हंड्रेड माइनस हंड्रेड हो गया और यहां पर 100 माइनस जीरो लिया आपने क्योंकि जब बॉडी रुक गई थी तो वो जीरो हो गई है तो 10 का स्क्वायर 100 है और जीरो का स्क्वायर जीरो रहा वन अपॉइंट टू एम से वन अपॉइंट टू एम कैंसिल हो जाएगा थ्री हंड्रेड अपॉन हंड्रेड क्या होता है थ्री टाइम्स तो देखो देखने में मुश्किल सवाल है लेकिन अगर आपको फॉर्मूला और लॉजिक याद थी तो आपके लिए कितना आसान था हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होता है ये याद की हुई बात है आप लोगों ने याद की हुई है ये देखो किस तरह सवाल पूछा वर्क डन इज मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सर जीरो चूंकि अगर कॉस्ट नाइनटी होगा तो उसका आंसर जीरो आता है कॉस जीरो का आंसर वन आता है और वन में मैक्सिमम मिलती है यानी मैंने अब तक देखा कि पेपर मुश्किल नहीं है पेपर आसान है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आओ केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं द तो सवाल है बेटा द इलेक्ट्रोड थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सर इट इज बेसिकली द कैथोड जिसके जरिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया था एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला था जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला तो वो सोल्यूशन को मिलेगा थोड़ा सा टिपिकल और घुमा कर बेटा सवाल पूछा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर सदर अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप टू से है ना Which of the following have strong intermolecular forces? Sir, solid ki intermolecular forces are the most important. Phenol, when you bromine water, sir, react with bromine water, sir, two, four, six, tri-bromophenol is formed. And remember that its smell will be antiseptic. It will be antiseptic, like you use antiseptic, like you use Dettol, etc. These two or three other things that I am telling you, remember them. Remember them. Remember them. एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन कम फ्रॉम द सराउंडिंग बाहर से मिलती है तो उसमें बेटा एब्सॉर्ब होगा मोस्ट कॉमन रिएक्शन शोड बाय अल्काइल हेलाइट सब्सिट्यूशन और एलिमिनेशन ये दोनों रिएक्शंस बेटा ये शो करते हैं तो ये मोस्ट कॉमन रिएक्शंस हैं ये देखो कितना घुमा के सवाल पूछा कोवलन बॉन्ड बिटवीन मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड एस मोनोसेक्राइड मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में किससे मिलते हैं ग्लाइकोसेडिक लिंकेज से लॉजिकल रीजनिंग का सवाल था पिक द ऑर्ड वन आउट किडनी हार्ट लंग्स और लाइफ किडनी हार्ट और लंग्स ऑर्गन है ना लाइफ प्रॉपर्टी है तो ये ऑर्ड था इसमें इफ यू डिवाइड थर्टी बाय हाफ थर्टी को आधा कर दो फिफ्टीन एंड देन एट टेन वट विल यू गेट ट्वेंटी फाइव इंग्लिश के सेक्शन का बेटा एक क्वेश्चन मिला मुझे आई डैश बुक्स ऑल द टाइम आई रीड बुक्स ऑल द टाइम अब एस नहीं लगेगा चूंकि आपने वहां पर एस लगा दिया था तो बेटा ये वो क्वेश्चन है जो मुझ तक पहुंचे और डेली जो टेस्ट हो रहे होंगे इनशाला उन तमाम टेस्ट की वीडियोज भी इसी चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप सबको इसे फायदा हो बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज